兄弟们，大家早上好啊！我现在又回到了麻烦学校。我跟你们说一下，现在我这个监控已经装好了，兄弟们看看啊，这边都有监控了。来，大家看一下。你问一下校长，买这个电力设备一般在哪个地方？就是我们昨天去的那个电脑城那边是吧？兄弟们，我们现在早上大概八点多钟啊，这边太阳很强啊，眼睛睁不开。然后和校长就是商量一下，我们大概现在就是准备去集市里面去买那个电力设备。你有没有知道那东西大概需要买多少钱？五六万，那就是。三四千了人民币了、嗯。现在这个监控录像装好了啊，但是学校这边是没法通电的。大家都看那个柱子啊，这柱子它都是没有电线的。这一片区域是没有任何电力设备的。如果说要给这个学校通上电的话，我必须要到这个集市啊，给他们去买一套这个电力设备。刚才也问了价格吧，大概是在五千元人民币左右啊。这个也没办法，既然选择了帮他们，这个事情咱们必须得做啊。就是这个电，兄弟们看一下，现在这个电的话，它供不起那个监控，所以说。我们必须要给它装一套那个太阳能，大家都可以看啊。现在这个太阳光特别的强啊。昨天晚上我们把这个东西已经装好了，今天第一个任务就是去买那个电力系统，让它这里通上电。这个是我们学校老师们平时用的这个水壶，都是拿那个燃气灶给烧的啊。所以今天我们去集市呢，不光要给他们买一套电力设备，还要给这个老师们买一个电热水壶啊。他们烧水的话，平时都是用那个火烧，非常的不方便，因为这个地方没有电，给他们生活带来了非常多的这个困难。监控的装修师傅啊，昨天晚上工作了一晚上，今天全部搞定了。这是我们新请的这个保安啊，那 Jeep 的。兄弟们看看啊，人员齐整了啊。熊二平时没事，附近村民帮我管理一下这个里面啊。那 Jeep 他是保安，就是我一会儿。去给他买一把这个突突啊！他们要求我们给这个保安配一把突突啊，是当地的一个警察要求的，说可以保护学校安全。大清早这个万叔他在给学校浇花啊，兄弟们看看啊，他现在十分珍惜这份工作啊，就是每天清早过来了，现在八点多钟就过来给我们这个树啊，就是浇这个水。行、啊，兄弟们，带着校长又出发了啊！校长他名字叫什么？高丽。达尼什啊，校长的名字给他取了一个 Chinese name， 达哥。三十。哇，买电力！哎呀，兄弟们，到地儿了啊！这边在搞装修，我们看一下啊，这边是一个太阳能板厂是吧？对，批发市场。这个批发市场它基本上所有的东西全部从那个中国这边搞过来的。你比如说这个太阳能板啊，阿龙，要不你去问一下，看哪个便宜，咱们挑一批吧，怎么样？好的，兄弟们看一下啊。这边全是卖那个太阳能板的，左边右边都是啊。在阿富汗这个国家，它电力比较匮乏，所以说它需要用这个太阳能板发电。像我身后的这种太阳能板的话，在这边是非常畅销的。这边行业竞争比较大啊，内卷的比较厉害。你看这边全部都是卖太阳能板的，随便问几家，咱们就能把这个价格给它谈下来啊。最大最大，兄弟们。I have question ask you. This from China? This from China. 这大哥跟我说，全部都是从中国进过来的啊。这边人都认识我，都知道我是中国人来了啊。OK， China， China， China。在我旁边，他们在谈价格。如果说我走过去的话，他看到外国人会把这个价格稍微搞上去啊。兄弟们，现在他这个价格谈好了，我进这个店里面，准备把这个钱一付，把这个谈一下，看是买哪一种。这种板是便宜的，对吧？对。这多少钱？五千五千多，四块铺到那个教室的那个上面。上面，电池它他们有没？有，这种的。哦，它是这种蓄电瓶是吧？嗯，这个铁盒的看起来还不错，这种电池一百六十美元。咱们这样吧，买它三块好的电，好的那个电板要多少钱？一百三十五美金。三块是吧？嗯。加这两个电池，还有那个，还有个什么东西？那个白色的啊，白色的这个电表是吧？嗯，这个东西多少钱？两百，两百美元。嗯，呃，就是做一套这个电力设备的话，大概需要。六七千块钱了，咱们再跟他砍价啊，因为这东西在中国特别便宜，阿富汗卖的太贵了啊，所以需要砍价。这个是账单是吧？嗯，他是把那个电池，然后还有那个太阳能，包括那个铁架，他也算里面是吧？一共是多少钱？九百七十七，每刀差不多小一千了。按照现在这个汇率的话，我们买了这套电力设备，花费了大概七千元左右。那我现在把钱给他吧，咱们再把这个运费一掏的话，差不多是七千三百多块钱，一二三四五六七八九十，一千美元啊，一共啊。花费了一千刀，两千阿尼，估计能找一台这个大巴车，刚好把这些东西拉走啊。你们那什么时候配送到学校？现在，啊、现在是吧？行，立刻马上，天黑之前安排啊。一个。
这个电表是吧？三个质量最好的那个太阳能板是吧？还有两块这个电池啊，线和那个铁架是吧？行，好了，兄弟们，我们今天这个任务呢就差不多搞定了啊，在这边下了一个订单，花了七千多，给这个学校提供一套质量非常好的一个电力的一个设备啊。这边的话，我们挑选的那个板材挑的是最贵的那一款，也是质量最好的。它这边怎么说呢？有些东西很便宜，然后基本上有很多都是从我们中国进口过来的。就原来这些设备我基本上也买过，就差不多价格我也知道啊，就是在这边做这个生意确实比较挣钱。然后今天呢，这个东西买好了，他会在一会儿给我把这个所有的设备给我拖到学校，然后在就是明天早上的时候会叫一个师傅去帮我们把这些东西全部组装好。这个是需要我们另外再付费的。那兄弟们，我们明天到学校的时候再给你们看最新的视频啊。我们跟那个校长在这里道别啊，就是跟校长说一下，他负责帮我们把这个东西送到学校，然后我们就回家了。准备回家了，晚上我不敢去那边，因为晚上在这个阿富汗不太安全，就是现在天已经快黑了，直接回家啊，在这外面打个车我就走了。好了，兄弟们，下期视频再见啊！兄弟们又来学校了啊，今天来看看这个孩子们啊。Hello， hello， hello， hello。<笑>学生们用了我们的水杯啊，然后吃了这个课间餐啊。这个是老师啊，你好，我们来看看学生们的学习情况啊。咱们随便来问一个吧，问问他吧，好吧？新教室感觉怎么样？不错吧？非常好，非常好是吧？我们来看看啊，这个凳子的话，虽然说还是原来的桌椅板凳，但是也不影响他们使用啊。然后自从买了这个劳动工具了，这个教室也变得整洁起来了。但是目前咱们来看看这个黑板啊，还是原来的这个样子，所以说非常有必要今天去给他们换一。一个新的黑板，后面的同学看前面的黑板看得清楚吗？那个后排有我这边。看的不是很清，确实非常有必要要给他们换一个大黑板了啊！这些都是我过来的时候就会给他们发这个课间餐啊，吃的饼干，喝的饮料，这边还有这个水杯啊。你问他们想不想换一个新的黑板？啊！啊，好 ，Let's go， 走，咱们现在出发去买黑板啊，买那个什么白板，不是黑板，要买白板，这样看得更清楚啊。我们刚才呢，就是在学校看了啊，就是没有那个黑板，然后需要更换。然后呢，另外咱们学校需要大量的这个儿童的读书啊，所以说咱们现在来到了喀布尔当地的一个卖书的一个地方，所以说在这里采购一下这个黑板白板儿童的课外读物。Let's go。这边是卖书的地方啊，咱们跟他说一下，要么有那个白板嘛，咱们需要六块，六个教室，有没有折扣？咱们买六个。他是按批发来算的，他是看我面子啊，所以说是啊，看你面子是吧？对呀、啊，<笑>那行吧，那就是六块吧，六块。一千八，让他马上送到我们学校来，给他地址。然后现在咱们去采购这个儿童的读物啊，这个店是我经常来的，这个大哥，阿萨马利哥，阿萨马利哥，这大哥是卖那个儿童读书的啊。然后咱们现在来了，每一本故事书啊，不同的。故事书给我来一份，他这边有那个非常多的课外的那个什么童话故事啊、书籍啊、故事书啊，还有包括这种小女孩特别喜欢的这种这种故事。因为咱们要做一个图书馆嘛，就是这个东西的话，一本的话只要买一份，尽量的尽可能的给他们买很多的这个书。因为咱们这算呢是一万人民币，一万人民币的话可以买特别特别多的这个书啊，然后还有可以把那个图书馆买几个书架。哈喽，这个是我们学校所有订的这个儿童的这个读书，看一下账单一共多少钱，好像也不低。已经超过一千了，钱多少钱？一共两万九，两万九啊，差不多两千块钱吧，一共要两万九是吧？来来来，一人拿点，直接一次性搬到车里面，搬了这么多啊，每个人都有一个后备箱的书全部买好了，出发回学校 ，Let's go， 黑板他已经送了吧？送过去了，已经送过去了是吧？走，回学校 ，Hello， 哎。可以了，我们今天买到的黑板课外读物，它已经全部运过来了啊！这个是咱们订购的那个黑板，兄弟们，咱们今天订购的这个绿板还有白板，就是学校的新的黑板开始了啊！以后再也不用担心学生们在这个后面啊，就是看不到前面的这个字儿了啊！来来来来来，孩子们拿书放到那个二楼啊！早上工人们干活啊，就是把沥青今天要铺好了，这个地方也铺沥青了啊！全部搞定了。现在让这些孩子们就是把课外读物，还有这种故事书，全部放到那个体育室去。OK， 先放到这个乒乓球台上啊。我们订了柜子啊，还要一段时间才能做好，所以说先放到那个乒乓球桌上。哎呀，这书这书好啊！校长来了 ，This book for student。Thank you so much. Yeah, okay, no problem. 校长这边过来了啊，就是给这个孩子们分配一下，到时候这个书籍啊，怎么租啊，怎么借啊。我们现在已经把这个图书啊，什么都已经买到学校来了，包括刚才我们的这个黑板已经运送到学校来了。所以说现在的话
，我们要给学生们换上那个真正的黑板啊。我们两个去搬那个黑板。这个是我们的办公室，桌椅板凳的话，后期的话我会给他们买新的。然后这边呢，就是平时会发一些这个零食啊，就是给这个学生们发这个课间餐啊，改善一下。这边是今天早上刚到的啊，一共是一二三四五六啊，有六个教室是上课的。咱们先去把这个黑黑板给人家挂上。原来的这个不能用了，是吧？行，那我们把原来的这个拆掉。来，我把原来的这个撤掉。来，画好了啊！给他们换了一个新的这个板了啊，这上面到时候打个钉子，可以挂在这个墙上啊。问一下咱们这个学生们喜欢新的黑板吗？好啊！哦。<笑>就可以了。OK， 孩子们再见啊，好好学习啊。老铁们，今天我又回这个阿富汗学校了啊。现在有很多这个学生今天应该是放假了啊。听他们老师说，今天中考结束了，这些学生都放假了啊。现在在这个门口玩。我们现在来这个学校里面看一看啊。之前有网友问我这一条地空着干嘛，我说给他种树啊，只是说现在这个植树节还没到，先给他空着。今天来这个学校给咱们这个树啊浇点水。就有个小孩在这个洗脸啊。最近这个阿富汗霍乱比较严重啊，就是今。尽量不要喝这个自来水啊，所以说现在让他们就是洗洗脸。来，你给我，我来浇水。这个是我们之前盖学校吃的这个西瓜啊，乱扔。然后你看这个地上现在这个西瓜都已经发芽了啊。再过一两个月又能吃西瓜了啊，就不用去那个市面上买了。上一次大概买了二三十个树苗，然后现在有两个树已经挂了。明年的那个三月份的时候呢，才能够重新的去种树苗。然后现在大家可以看一下我身后的这些树啊，它有这个桃树、苹果树，还有这个樱桃树啊。但是这些树如果说要成熟的话，还要再等那个两年左右。自从我们装了这个地板的硬化啊，现在学校基本上没有这个沙尘暴了。以前这里的话，沙尘暴非常严重，一到这个。刮风，像现在有一些这个微风啊，它这边就漫天的那个飞沙走石。然后我们栽的这个树呢，也在茁壮的成长中啊。厕所门口这四棵树啊，这边这一棵挂了，非常可惜。这是一棵桃子树，这两棵是苹果树，然后这中间这一棵是他们的阿富汗当地的一个有名的水果啊。这边大概有十几二十棵树吧，就是这一块使用面积，我们不能够再去给它建房子了。毕竟的话，这个学校以后还是要有一个非常大的一个绿化带啊。就是这些果树以后长起来的话，会非常。漂亮，原来这个学校呢就是四个帐篷啊，兄弟们看一下，这些铁杆还有帐篷布现在已经堆到这个地方了。过两天的话，我们会把它转移走啊，争取要把这个学校搞得生机勃勃一点啊。我们今天的任务呢，就是来这边准备在这里做两个灶啊，就是一个是他们国家这边自己打那个大饼的那个窑啊，然后还有一个做那个中餐的一个灶啊，就是在这个地方。兄弟们，这里会做一个隔板，然后中间这个过道这边是停那个车，然后这边呢开放式的厨房啊，兄弟们，一会儿的话会去采购啊。然后顺着我们去看一下后面的这个空地吧，已经把它全部搬出来了。这个地方是地主用来盖那个医院的，但是他们当地的这个政府呢，目前是没有钱的，所以说他这个地方现在地主是随便让我来搞。大概的话有一个篮球场那么大吧，二十八乘一十五米啊左右。地主已经跟我交代过了啊，这里不能再去盖房子了。比如说给他做一个这个足球场，哎，或者说养一些什么动物的话，没有任何关系啊。然后大家看一下，这个面积也是非常大的，这上面。还有一些这个草。我们准备今天下午呢，去那个人才市场找一些当地的这些工人，然后拿着这个锄头来把这些地方全部给它凿平啊。因为你看一下，现在这个地方还是有那个凹凸不平的啊。待会儿的话会去体育建材城，然后再买两个足球框，这边买一个射门的，然后那边买一个射门的。这边的话就给它做成一个足球场算了。一直有人说让我在这个学校养点这个动物，然后今天呢刚好我们马上要把这个足球场给建起来啊，到时候会种很多草。然后平时的话，你像我们学校有这个果树对吧？它也需要肥料。啊，然后我们今天准备去这个牛羊市场买三头羊啊，一公两母，然后再买啊一公一母的这个两只鸡，把那个鸡呢就是放到这个后院里面散养，除除虫的一个作用啊。养这个羊呢，就是用那个羊的粪便，平时没事的时候铺在果树上，给它增加一些养分啊。这两个大爷呢，就是帮我们学校一直干活的，平时会充当这个安保啊，也会在这个地方浇浇水。现在又多了一份工作了，就是帮我去喂那个羊。我们今天给这个两个大哥发发。这个工资啊，这个一共是五百人民币啊。这两个月一直帮我看这个工地，现在每每天晚上帮我守夜啊，因为我们这里还有一些食物，包括一些这个器材啊。这段时间还没有完全完善好，所以说他们在这里守夜非常辛苦啊。给他们每人发五百元，来，大哥
那别等了吧，咱们去买羊吧。这是我们最近新请来的这个司机大哥啊。最近我的这个车已经坏了，在这个阿富汗不敢租车了，所以说找了一个专职司机啊，帮我们开车啊。天气非常炎热啊，那大哥给我开个门，从咱们这个仓库里面拿点喝的，然后请他们喝个饮料啊。兄弟们，这是咱们的这个仓库啊，感受一下吧，面积还是非常大的啊。这有一些红牛，请他们喝了。这边全是我们的这个仓储啊，这个教室现在变成了我们这个临时的这个储藏室啊。这个东西放这，他们自己要拿喝啊。然后我们。就出发吧，去买羊。现在有专人给我们开门啊！我们两名保安大哥在这个村里面是没有工作的，让他们在我们这里上个班。出来了，兄弟们，出来了！兄弟们，又来到了阿富汗的羊市场啊！这边是卖羊为主的，咱们去那里看，那有几只小羊。现在因为古尔邦节，你看都、嗯、都么热闹。现在是这个古尔邦节啊，在这个阿富汗的古尔邦节就相当于咱们国内的春节一样啊，非常的热闹，也叫这个宰牲节。很多人会来买一头羊，然后全家休息，在家。吃羊肉啊！现在这个来买羊肉的话会很便宜啊。咱们今天不是来吃这个羊肉的，咱们是来买那小羊的啊。这边也有大哥在推销他们的羊啊。我看中了前面这几头小羊，咱们上去了解一下，询问一下价格吧。这个羊大小刚刚合适，大耳朵羊啊。这羊多少钱一只？它是四百块钱一公斤，合人民币十八块钱一斤啊。咱们挑那头小的啊，一公二母，咱们一头了。然后这个呢？是公的，黑白配，到时候生出斑羊怎么样？咱们一共拿了三头。羊啊，一公二母是吧？对，先生让他称体重吧，兄弟们，我们买的羊他就已经放过来了啊。采取的是这种最原始的称体重的方式啊，一个破麻布袋，然后把这个羊手脚全部绑了，在这上面称体重啊。这个能够非常准确的把这个羊的体重称出来啊。然后这个称的话非常的古老啊，兄弟们，两头母羊已经称了啊，这是太子啊，这是皇太子公羊。我们现在三个羊一共是多少钱？一万七千六百，就是差不多两百美元，对吧？你跟大叔说二百美元，帮我们送一下吧。包运费嘛，不包运费。好了，兄弟们，二百美元啊，合人民币的话是一千三百五十块钱啊左右。等这个羊到时候生出来的时候，我还能把这个钱挣回来啊。好了，兄弟们，成交了啊，咱们就把这个羊装车装车。小弟们啊，这三个都是羊主人的儿子啊，羊先跟着我们去前面买料，顺便装车啊，兄弟们。这个三轮车多少钱？两百五十，拉到学校两百五是吧？那这个价格很便宜啊，二十块钱拉三头羊啊。学校的车程是在十五分钟左右啊。刚才这几个小弟搬东西辛苦了，给他们一人发个二十。好了，兄弟们，我们的羊已经装车了，现在我们还要去买这个饲料是吧？他们现在卖不卖草料？那个前天是三十那个，一百六七公斤。你要多长时间？你是说这羊蛋能吃多久时间吗？三头羊就两天，两天啊，两天就能吃一袋？哦，真的假的？真的呀，三头羊。把这些草饲料全部拿了。你就把这些袋子全部都拿了，我们全部都要了。饲料多少钱一共？五千一百，便宜一点吗？我只有五千了。他们就是为了挣一百块钱来的。想还价，在这个阿富汗根本还不了，因为阿富汗这边还价不太现实啊。那就把我们那个放上车吧，然后我们叫台车是吧？小老弟卖饲料啊，五千块钱对他们来说是一笔大数目啊，好不容易割草能卖个好价钱啊。这些都是农村里面专门割草的这个小孩啊，在阿富汗这边啊，工人的孩子早当家啊。看这两个小家伙这么年轻就要。搬这个东西，然后搬上车啊，服务还是挺到位的，也不用我们自己动手去搬啊，多挣这一百块钱也不容易啊。就不跟他们讨价还价了。两个应该是兄弟啊，自己在这里管理这个草料厂，卖这个草料。好了，兄弟们，羊已经拉到我们学校来了啊，还有这个饲料。现在校长在开门啊。这几天在考试啊，所以学校里面没有学生。我们把门打开，把这个羊拉进来啊。跑哪去？跑那边去啊。现在他已经在帮我除草了，两天应该就能把这个草全部吃光啊。吃完了之后，咱们就把这个土推平啊，慢慢的改建啊。咱们现在来到一个杂货店啊，买了一个大铁盆，多少？五百。行，这个价格。还可以。五百块钱买了个大盆啊，现在回去盆子弄过来了啊，两个大爷帮我们打打水。为什么不用管子啊？用管子直接连到这里多好啊！老年人腰不好，你还让他搬这个？好了，兄弟们，我的羊已经买过来了啊，然后我们现在继续出去进行新一轮的采购。明天我们再回学校啊，给你们看看这个最新的一个进展还有变化。好的，观众朋友们，咱们下期视频见啊！